A edição do Big Brother canadense de 2020 foi cancelada por causa dessa doença terrível né, que o mundo está enfrentando. Não posso nem falar aqui porque senão o YouTube corta a monetização. E hoje nós vamos assistir e reagir ao vídeo em inglês quando os participantes recebem essa notícia do cancelamento. What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Vamos assistir, reagir ao vídeo em inglês do Big Brother canadense. E eu vou fazendo aí algumas pausas no vídeo para pegar algumas palavras interessantes, frases, e a gente vai aprendendo um pouco aí do que foi dito em inglês. Fechado? É, tá bom. Esse vídeo aqui não tem intenção de ficar falando assim, ah, eu gosto de Big Brother, ah, eu não gosto de Big Brother. Não, se você gosta ou não, o problema é seu, tá bom? A gente tá aqui hoje pra usar esse programa, na versão canadense, pra ensinar um pouco de inglês e é uma, uma, uma oportunidade pra você estar em contato com o idioma, usando um tema aí bem polêmico, né, que tá todo mundo falando e também é legal porque a gente ganha umas views aqui, né, e ensina inglês ao mesmo tempo. O miserável é um gênio! Então vamos lá. Antes da gente começar a reagir esse vídeo, eu peço encarecidamente o seu like nesse vídeo para ficar feliz, sua inscrição neste canal, ativa o belzinho, dá um tapa nele para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. Ok? Here we go. Vamos lá. Eles estão ali, né? De boa, vida normal na casa, né? Então... Please guests come to the living room. Please come to the living room. Então venham, venham para a sala de estar. Aí o negócio ficou, ficou preocupante, meio atípico isso, né? What could this be? What could this be? O que, que será que pode ser? House guests, it's me, Aaron. Hi. Hi. I have some difficult news to share. I have some difficult news to share. Então aí news são notícias, né? Ou a notícia. Não importa se é singular ou plural, news sempre virá no plural com esse S, tá? Notícia, notícias, é uma palavra que é, é dessa forma, não existe new se referindo à notícia, né? E, e sim, new vai aparecer como o adjetivo novo, novo, nova, new car, new computer, new cell phone. Mas news sempre vai ser aí a notícias, tá bom? As you're aware, we've been giving you updates on COVID-19 and how the federal, provincial, and local municipal governments are taking proactive measures to prevent the spread of the virus. Então ela disse que mantém ali os participantes atualizados sobre essa doença, né, que o mundo está enfrentando e vai falar um pouco mais sobre isso agora. The premier said today, this is not a time for half measures. The government of Ontario has ordered a mandatory shutdown of all non-essential businesses. Então eles ficam sabendo que o governo canadense é, decretou aí o fechamento, né, o encerramento, que em inglês seria o shutdown, shutdown, de todos os negócios que não são essenciais, que não são essenciais, inclusive o entretenimento aqui, né? This takes effect tomorrow night at midnight. This takes effect. Então quer dizer que isso começa a fazer efeito. Isso vai começar a valer a partir de amanhã à meia-noite. Tomorrow night at midnight. E a gente sempre usa a preposição at para horas, né? At midnight, à meia-noite. What? Oh my god. Unfortunately, as a result, oh my god, you guys, we are forced to officially end the production of this season of Big Brother Canada. E aí eles são informados, né, que vai ser encerrado uh, essa edição do, do Big Brother. <risos> Lembrando que aqui eles estão, eles estão na Season 8, se não me engano, temporada 8. Então Season significa temporada, além, é claro, de significar é, estação, estação do ano. É, primavera, né, Spring, Outono, Autumn, então Season, temporada e estação. Pessoal desolado ali, né? My God, you guys. É interessante, né? Esse you guys. My God, you guys. É, you guys, tipo, vocês, galera. Seria a tradução ao pé da letra. Mas seria algo como... Caramba, galera. Putz, gente. Tipo, gente, galera. 
povo, meu Deus, entendeu? Algo nesse sentido. You guys. I want to express heartfelt thanks to each and every one of you for being a part of this season. Ela falou aqui heartfelt thanks, ou seja, os meus mais sinceros. Heartfelt significa sincero, de verdade, né? Honesto. Your journeys are being cut short, but I hope you can still cherish the time you've had in this house. You have been an amazing cast, and even in this short time, completely unforgettable. Although I know this must be crushing to have your dreams cut short like this, please take solace in the fact that you've provided a much needed distraction and comfort to Canadians all across the country during this COVID-19 crisis. Só que é bem legal porque a moça que tá dando a notícia disse que os participantes através das suas lágrimas, sorrisos, né, enfim, a sua, através das, de suas participações, eles promoveram aí felicidade, tristeza, emoções, deram também alegria ao povo canadense. Todo mundo sai perdendo em relação a entretenimento nesse quesito. No, no Canadá. É o que a moça diz. The and tears that you've shared in the house have resonated from coast to coast and you guys should be so proud of that. Again, thank you all so much for being a part of Big Brother Canada 8. We have arranged your travel home tomorrow. Please take your time to say your goodbyes. Uh, please take your time to say your goodbyes. Então, por favor, separe um, um tempo, tenham aí um, um tempo, né? Take your time, mais ou menos essa aí seria a tradução. Uh, to your goodbyes, to say your last goodbyes, acho que foi isso que ela falou. Para dar os seus últimos, o seu último adeus, suas despedidas. Que goodbye, além de ser adeus ou tchau, também pode significar aí é, uma coisa de despedida. And spend one last night in the house together. Oh my God. One last night, a última noite deles na casa, que amanhã já vão viajar para as casas deles, né? Brother House, the game can become your entire world. But now we need to bring you back to the real world, to your families and to what really matters to you. Remember that you will always be a part of the Big Brother Canada family. I can't believe this. <laughs> Sucks, it's a dream. I know. Oh, it sucks. It sucks é tipo, que saco. Caramba, que merda, né? It sucks. Isso é muito comum na hora que você tá com raiva, né? descarrega. It sucks, man. It's a, it's a dream, né? Um sonho. And it's just like so quick. Like so quick. It's absolutely so quick. Tão rápido, foi muito rápido. So quick. Pois é. E esse aqui foi o momento mais, mais cabuloso. <laughs> Quando eles anunciaram o cancelamento do programa na edição canadense. A gente conseguiu aprender aqui algumas palavras, né? Entender um pouco do, do inglês. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês assistirem novamente. Lembrando que o YouTube, ele faz aí algumas legendas automaticamente. Essas legendas não estão 100% corretas, mas se aproxima bastante com o que eles estão falando. E dá para você entender um pouco melhor, caso seja o seu interesse. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Ativa o belzinho e me segue lá no Instagram que eu tô postando todos os dias conteúdos diferentes em inglês, ok? Também deixa aqui embaixo um comentário. Eu quero saber quem você acha que vai ganhar essa edição do Big Brother no Brasil, já que aqui não foi cancelado, né? E se você aprendeu e quais palavras que você aprendeu, expressões aqui que a gente abordou que você não sabia. Ok, eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around.